元気出していこう。てっちゃんねる。今日のテーマは、がんの経験パート2。原田俊原アナウンサーに、がんの経験から得たものを伺います。元気出してゆこう、てっちゃんこと荒川哲夫です。川島みるです。元気出してゆこう、てっちゃんねる。この番組は、てっちゃんこと大阪市立大学の学長で、医学博士の荒川哲夫先生と一緒に。病気や健康のことから、身近な話題まで幅広くお届けいたします。大阪を元気に。さらには大阪から関西を盛り上げようという番組です今日も最後までお付き合いくださいこの番組は小野薬品工業の提供でお送りします小野薬品は挑み続けているそれがどんなに難しい挑戦だとしても新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい小野薬品ではてっちゃん先生今日のテーマを発表してくださいはい、先週に引き続いてですねがんの経験をしっかり聞いて大阪を元気にパート2でやりますはい、前回に引き続きまして OBC 原田俊治アナウンサーにお越しいただきました原田さんよろしくお願いいたします,、はいしますえー、まあ前回ね2018年悪性リンパ腫が分かって抗がん剤治療を受けながら一時仕事にも復帰されたんですけれど原田さんは、うん、去年の1月にがんの再発がまた分かって再びの休養というふうになったんですよね、うんうんうんちょっと珍しいタイプの悪性リンパ腫だったっていうことですね、うんはい、悪性リンパ腫自体はもう80種類ぐらいいろいろあるんですけれども、うん、大きいわけでホジ菌と非ホジ菌っていうのが分かれるんですけれども、うん、私の場合ねえっと初めホジ菌だったんですが、うん、その次再発してたが非ホジ菌とこれはね非常に珍しいケースだというふうに主治医の先生言われまして、うんうんうん、聞いたことありますって言っちゃう先生ホジ菌ホジ菌そのまま日本では少ないですね。10パーセントぐらいなんですね。ホジキンが、うんはい、ほとんどの非ホジキン。そうなんです、ええ。じゃあ最初に珍しい方、はい、ただねホジキンの方が治りやすいというのがあるらしいんですけどもね。じゃあお薬もホジキンと非ホジキンで変わってくる。もうそれぞれのまあ言うと悪性リンパ腫で、うんえー、抗がん剤は違ってきます。うんうん、またそのね治療している時期とちょうどぴったり合うかのように、うん、新しい、うん、あのお薬も出てきましたよね。うんそうですね、あれてっちゃん先生、うん、抗がん剤とはまた違う。えっ、ー、とねあ,、はい、あの抗がん剤は抗がん剤なんですけれども、はあ、だんだんそのえっ、ー、と正常な細胞をやっつけないでそのがんだけをターゲットにしてやるっていう、はあ、まあ標的治療っていうんですけどね標的治療まあ的ですよね、はい、まあ的にあの対してだけやるっていう,うだから的以外のところは障害されない、うん、もう昔の抗がん剤ってもうあのがん細胞もやっつけるけど正常細胞もやっつけるっていうでがん細胞の方がその増殖するあの増え方があの激しいから、うん、そ,のそういうやつにはよく効くんですけどね、うんうんうんうん、で正常細胞もやられてしまうので、うん、髪の毛抜けたりとかねそういうのはそういう副作用で起こってくるんだけどね。これはでも最近ですよね、うん、どんどんどんどん広まってきたということはあのさっきおっしゃられたその標的治療薬、うん、こちらの方も私使いまして、うん、これはねさすがに副作用が少ないのでむちゃくちゃ楽でしたえでそれによってきれいにあのリンパ腫がなくなったっていうのを経験しました、うんじゃあもう医学の進歩っていうのをそのまま感じたという素晴らしいです感じがしますよね。ええでもそんな中でもあの同じような経験をされてるラジオのやっぱりリスナーさんたちも応援の声。ありましたよね。あのラジオ機の皆さんからね、はあ、本当に応援のメッセージ、うん、たくさんいただいたり、うん、あるいはね、あまああのいろんなお付き合いしてる歌手の皆さんがね、はいうんえー、例えばキャンペーンに行って、うんえー、そのキャンペーンに来てるお客さんを全員集めて、うん、原田さん頑張ってねっていう映像を送ってくださったりとか、うんえー、あるいはあのメッセージをねたくさんいただいたりとか、うんえー、そのキャンペーンで一人一人皆さんにメッセージを書いてもらったのを送ってもらったりとか。うんうんうんえー
もういろんなところでね、うん、皆さんからの温かいその声援をいただいてやっぱりね、うんうん、マラソン選手と同じように背中を押してもらえるんですよね。うんねうん、でまあアミルさんからもねよくあのメッセージを、うんえー、LINE なんかでね,、うん、でねいただいてまして、うん、ついこの間の放送で、うんうん、あの久しぶりに私の番組なんか入ってもらって、うんうん、川島英語店の,、うんえーあのはいはい、宣伝に来はったんですけれども、うんうんえー、その翌日の番組で、うん、原田さんがほんまにこのスタジオで元気になったというのを確認したと<笑>ちょっとね感極まってらしいです、ね、本人には言わなかったんですけど聞かれてましたか<笑>いやなんかねああ本当にスタジオでまた喋ってはるわと思ったら私が直したわけちゃうのによ,よかったなと<笑>いやでもリスナーさんもね、うん、一緒になんか、うん、治,療治療してるっていうと変な言い方ですけど、はい、一緒になって戦ったみたいな気持ちが本当そんな感じでね。ラジオ機の皆さんに助けていただいたところがあります、うんうん、いやそ,うそういうのねや,やっぱりねあの免疫力高めるね作用になってますよ。その応援してもらうとか、ね。ちっちゃ先生よくね免疫高めるのが大事やっておっしゃってますもんね。そうそうそう,そう。原さん使われた薬も免疫機能を高めて癌、うん、をやっつけるっていう。あそういう、あまあ平たく言えばね、免疫機能を高めるっていう。そうそう、そういう仕組みになってる。そうそうそう、そういうことなんですね。うん、それにプラス、うん、みんなからの応援とか、今がんと戦っておられる方とか、うん、もう家族からの応援っていうのも確実に免疫に。つながって、完全復帰に見える状態なんですけど。現代、まだね、どうなんですか病気とはちょっと付き合いながら、はい、えまあ検査をしながら、うん、えまあ安定してる状態が今続いてるので。うんでうんまあ、ぼつぼつ検査の期間もだんだん長くなってきて、うんえー、幅も広がってきてるので、うんうんうん、まあまあ,あいい方向に向いてるのかなと、うんうん、もうちょっと頑張って生きることができるかなという感じですね。うんうんうんちょっと一時はダメかもと思った時あるし、うん、い,い,いつも明るいのでね、うんうん、だから悩んでる素振り一切見せなかったんですけどなんか脳天気なんかなと思ってそうですよね<笑><笑>先生もかなり言いますねこれ<笑>いやだから強いなと思ったのはね、うん、あの副作用で髪の毛とかバって抜けたらやっぱり男性でもね、うん、ちょショックなのかなと思ったら、うんうん、僕の場合はもう声出たそれでねっておっしゃってたあ強いな、うん、そんな声だけ元気そうに出てたらラジオは分からへんから、うん、<笑>たまに手にも出られるんですけどね<笑>いやでもそれはね、うん、強いなって思ったんですけど、うん、奥様の、はいねえー、支えもあり、ね、いやまあそれは、えー、家族のね支えがないとここまでこれないし、えー、ちゃんと言っといた方がいいですよ、えー、いや言うてます言うてます,ここ言うてますちゃんと、えー、もう食生活なんかもすごい気にしだした、はい、やっぱりねえっ、ー、と、はい、いいように変えないとということで、うんうん、まあ今までね正直言いますと、うん、先生と同じよく飲んでましたから、うん<笑>えー、もう飲む量もほとんど少なくして、うん、会食大好きだったのが、えー、そうなんです、うん、えー、まああの朝果物中心とか、うん、まあそういうものを栄養のあるものをできるだけ食べるようにして、うんうん、え食生活を変えるっていうのはやっぱりこうだいぶ変わっていくんだなっていうのを自分の中では実感してるところがあるんですけどね。うんうんうんうん、一旦はこう死っていうものが目の前に、はい、こう来てね、ええ、普通だとそんな考えないで生きていくけれどもそ,、はいまあ、そういうことがあるとねやっぱり、ええ、その人生観変わるでしょう、うん、やっぱりね。自分に突きつけられるんですよね、うん、やっぱ死というものが、うん、でそこからやっぱり逃げることができないしでもそれで塞ぎ込んでたら前へ行けないしと思って、うん、ある程度どっかで決断するんですよ、うん、もうしょうないと、うん、死なんて誰でもあるもんやと、うん、誰でも死ぬんやから、うん、それが早いか遅いかの違いやっていうことで自分にかなり言い聞かせて、うん、<笑>言い聞かせることでなんか、うん、あの前へこう進めると。えもういいとあとは残りの人生精一杯自分の中でやっていったらええやんっていうふうに思ったんですよ。そうするとねだんだん良くなってきて。<笑>うん、気持ちの問題、うん、そうやっぱり気は大きいですね,、うん、ですねあ病気は病は気からと言いますが先生やっぱり気というのは大きいですよねかなり大きいですよだっててっちゃん先生もね、うんはいはい、あそうがそうそうあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
えまた着るんですか。そうそうそう。今こんなところで失敗させないでください。<笑>いや大丈夫だよ。あのいいカメラでピピってやるだけやからね。ええ、いいんですけど。何度かね。そうだから僕もあの、はい、お酒だいぶ減らしてあのね本当の中に。<笑>本当はあかんけどだいぶ減らして、まあ、ちょっとにして、はい、コロナでね<笑>、うん、おうち時間でもあのお酒から甘いものにチェンジされてる、はい、そうなんか<笑>お酒減らしたらあの、ええ、甘いもん食べるようになりませんやっぱりなりますか、うん、私は今のところなってないんですけど、ね、なってないあまりなりませんけど、えー、だからやっぱり僕カロリーのほとんどお酒で取ってたなってね<笑>減らしたらわかるのはお酒でカロリーと取れてないから、はい、甘いも欲しくなるんですよ。何かエネルギーが欲しくなるんですね。そうそうそうそう。だからもう、はいはい、どら焼きとかね、そう,そういうの。<笑>急に甘いもの甘いだから。<笑>今まで見向きもね違ってくるんですね。<笑>そうなんですよ。私の場合はね、えー、ノンアルコールビールの種類の違いが分かりま,、えー、かりました。<笑><笑>テイスティングができる。<笑>はい、それそれ僕も分かるよね。<笑>ノンアルコールだったら任せてください。テイスティングは。<笑>の違いが分かるようにな<笑>、えー、でいやそう考えたらお,お二人とも,もガンサバイバー。というそういうことで,、はいでねうん、まさにもう2人に1人がんを経験されるね,、えー、そうですねなんて言われてるもうそれも今日3人のうち2人ですから、うん、この2人に共通するのは脳天気やと思うんですよね。<笑>やっぱりね、そうその方がいいんですよ。あんまりね<笑>考え込んだりするよりも、まあどないかなるやろうとか。<笑>一緒に先頭で欲しい。いごめんなさい。<笑>先生ごめんなさい。<笑>ある程度は腹くくった後は、そう。脳天気に行く。そう。あんまり考えずにまあ治療をまたちゃんと受けるということだけです。<笑>そうそうで,す、ね、であの先生おっしゃったように本当にまあ薬がね、はい、すごく進んでますから。はい、どんどんね落ちてくる、ね。いや本当に進んでるなと思いました。え、うんうん、昔のようなことは。ありませんので、うん、まあ主治医の先生にやってちゃんと従って、はい、治療を受けるということが大事なのかなというふうに思いましたね。はいうんうん、でも今まさにラジオを聞きの中にもね、癌と戦っている方がいっぱいいると思うんです。本当たくさんいらっしゃると思います。すねはい、じゃ最後に原田さんからメッセージを、うん、皆さんにその皆さんにそうなんですか。<笑>はい、お願いします。まあとにかくくよくよせずに、はい、あの頑張って自分で治療して前向いていくんだという。この気持ちだけ効いさえあればね、うん、これね、うん、薬以上に効いてくると思いますんで、うんうんうん、お互い頑張りましょう、はいはい、ではてっちゃん先生、はい、いいコメント残してると先週言ってくださいましたから<笑>まとめの一<笑>週間引き延ばしたからそうですそうです<笑>ハードル上がりましたよ<笑>てっちゃん先生<笑>今日の一言お願いしますわかりましたそうしたら川柳で、はい、根気いるリンパ腫治療、はい、腹立てずなるほど、そこへ行きましたか。ありがとうございました。ありがとうございました。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても。新しい薬を待つ人々のために。願いを込めた新薬を。世界のあなたに届けたい。小野薬品元気出していこうてっちゃんねる番組では健康についてのお悩み相談てっちゃん先生に聞きたいことなど皆さんからのお便りを募集していますメッセージをご紹介させていただいた方にはてっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本をまた1名の方にはてっちゃん先生が開発した携帯用パーティションしきっちゃおを差し上げますメールの宛先はアルファベットで TE 数字の2で「てつ」「アットマーク」「OBC」「1314.co.jp」「ファックス」は「0665770301」「おはがきは郵便番号 552-8501」ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねるこちらでお待ちしていますまた番組のホームページから過去の放送全部聞けますので聞き逃した方もう一度聞きたい方もぜひアクセスしてみてください元気出していこうてっちゃんねるここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲夫と川島アミルでしたそれではまた来週この番組は小野薬品工業の提供でお送りしましたお聞きいただきましてありがとうございましたチャンネル登録お願いします